Que Resident Evil es una franquicia exitosa, muy exitosa, es un hecho. Que es el único videojuego que ha logrado crear una extensa saga cinematográfica, también es un hecho. Que dentro de esta saga cinematográfica ha habido mejores y peores películas, es otro hecho más. Que en 2002 llegó a las salas de cine de medio mundo la esperada adaptación cinematográfica de uno de los videojuegos más conocidos de todos los tiempos, Resident Evil, otro hecho más. Una película que no solo alcanzaría un notable éxito de taquilla, sino que además pondría en marcha la maquinaria que traería de vuelta a los zombies a la primera línea del horror tras años en un limbo cinematográfico. Recordad, además, que en aquel lejano 2002, las adaptaciones de videojuegos al cine gozaban de muy mala reputación. Aún hoy en día gozan de esa mala reputación, para qué mentir. Y es que, en 2002, cuando pensábamos en películas basadas en videojuegos, nos venían a la cabeza lindezas como Super Mario Bros, Double Dragon o Street Fighter, la de Van Damme, tres películas malas, aburridas y tristemente lamentables en casi todos sus aspectos. La única excepción era Mortal Kombat, de Paul W. S. Anderson, que sin ser una película maravillosa, no lo es, al menos había sido un decente éxito de taquilla y el público la recordaba con cierta gracia, cosa que se estropeó con su horrible secuela. El caso es que cuando anunciaron que el director de Mortal Kombat era el encargado de llevar a la gran pantalla Resident Evil, los fans, al menos, respiramos un poco más aliviados. Empezamos. La primera película de Resident Evil se estrenó en 2002. Era una coproducción germano-británica que adaptaba bastante libremente a la gran pantalla el popular videojuego de Capcom que había visto la luz en 1996 para la primera Playstation. El reparto de la película venía encabezado por la actriz ucraniana Mila Jovovich y la actriz estadounidense Michelle Rodríguez, que comenzaba a destacar en el cine de acción gracias al primer Fast and Furious en España a todo gas. En el reparto también veríamos a los británicos James Purfoy, Colin Salmon, Martin Cruz y Jason Isaacs, habitual colaborador del director de la cinta como William Birkin. El director sería el británico Paul W. S. Anderson, en ese momento acreditado simplemente como Paul Anderson, que venía de adaptar con gran éxito al cine Mortal Kombat pero que cargaba a sus espaldas con fracasos en taquilla de cintas tan caras como Soldier con Carl Russell y Horizonte Final, película de horror espacial de culto que mezcla el resplandor con Hellraiser que protagonizaban Sam Neill, Lawrence Fishburne y Joely Richardson. Muchas voces han querido ver en Anderson una especie de Albert Pune o V. Ball, pero con suerte, ya de que de algún modo Anderson logra que sus películas tengan bastante éxito, a veces, en la taquilla. Tened esto bien claro. Nuestro paso por Internet es un reflejo de nosotros mismos, ya sea como tuiteros, instagramers, youtubers, blogueros, queda alguno, o posteadores de memes, horteras en Facebook. Lo que hacemos en Internet es un reflejo de nosotros mismos. Da igual si tenemos cuatro seguidores, primos, amigos, vecinos, padres, o nos siguen millones de personas, como les pasa a los llamados influencers. El caso es que Fango Fan es un reflejo de mí mismo, un reflejo de mi mundo. El otro día me acordé de una película tan mala que incluso da grima. Mala porque tiene un guión lamentable y mala porque está dirigida por un señor que además de ser el responsable de joder la saga X-Men en su momento, solo será recordado por acosar a algunas actrices aspirantes. 
pero ¿quién no ha visto alguna vez una película que le cause vergüenza ajena e incluso le guste? La peli que me vino a la cabeza era Family Man, esa película en la que Nicolas Cage es un ejecutivo hijo de puta que un día se despierta casado con hijos y una vida sencilla pero familiar. La película era una suerte de copia, intento, plagio del viejo cine de Frank Capra, pero las habilidades de cineasta Dred Radner, si sí, el que perpetró X-Men 3, la decisión final o la saga lo apunta, y que gracias a Dios hoy en día vive apartado del sillón de director porque su nombre sonó con fuerza en el escándalo Me Too que ha llevado a la cárcel a todopoderosos como Harvey Weinstein. Me acordé de esta película porque estuve pensando que seguramente yo, en otras condiciones personales, subiría de manera constante un vídeo a la semana o más y llevaría haciéndolo más de 10 años. Y estoy seguro de que me dedicaría profesionalmente a esto, pero no tendría lo que tengo ahora. A lo que voy es que por ahora este es todo el fango fan que puedo ofreceros incansables buscadores de placer. Lo demás es vivir en un mundo de fantasía. Esta primera entrega de Resident Evil viene a ser un intento de Resident Evil 0 sin relación alguna con el videojuego de Gamecube que había visto la luz ese mismo 2002, narrando a su manera lo que viene a ocurrir antes del primer videojuego clásico de la PlayStation 1. En este caso nos cuentan cómo Alice, una mujer con amnesia, despierta en una mansión que es la entrada a un laboratorio secreto. Cuando aparecen unos militares descubrimos que Alice es la jefa de seguridad de Umbrella y que en el interior del laboratorio ha habido un accidente. Un peligroso virus ha escapado. Un virus que tiene la capacidad de devolver a la vida a los muertos más recientes. La factura técnica de la cinta, a pesar de su sencillez, es bastante correcta. Buenos FX, correctos maquillajes. Los zombies no son tan aparatosos como en las cintas de Romero, pero funcionan y un ritmo bastante bueno. La película toma elementos clásicos del género, encerrando a los personajes en un único escenario, al más puro estilo Romero, aunque también recuerda mucho a clásicos como Aliens el regreso de Cameron. El malo es casi un calco. Con un modesto pero generoso presupuesto de 33 millones de dólares, la película recaudó en cines de todo el mundo unos nada desdeñables 103 millones. No llegó al éxito que había tenido Mortal Kombat unos años antes, pero era hasta la fecha la segunda película más taquillera que se basaba en un videojuego, cosa que no está nada mal. Sumado a mercados domésticos y pases televisivos, la película fue más que un notable éxito de taquilla. La crítica, sin embargo, no fue tan generosa con la película. En Rotten Tomatoes cuenta con solo un 36% de reviews positivas, sin embargo, el cineasta James Cameron, sí, es evidente que Anderson copia a Cameron en esta cinta, ha reconocido que este primer Resident Evil es su guilty pleasure favorito, una película realmente entretenida a pesar de los pesares. La prometida secuela de Resident Evil llegaría en 2004. Titulada Resident Evil 2 Apocalipsis, en principio se iba a llamar Nemesis como el tercer videojuego pero cambiaron el subtítulo para no confundirla con la décima entrega de Star Trek, Star Trek Nemesis, que se estrenaba en esa misma fecha. La trama se basaba muy libremente en el Resident Evil 3 Nemesis, de ahí su subtítulo inicial, aunque tomaba elementos del Resident Evil Code Verónica. De hecho, calca literalmente alguna secuencia de ese videojuego. También venía a ser un exploit u homenaje de 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter. El guión y la producción corrieron a cargo de Paul W.S. Anderson, que esta vez cedió el sillón de director a un experimentado director de segunda unidad y de secuencias de acción, Alexander Witt, que debutaba en la dirección de largometrajes con esta película. En el currículum de Witt destacan trabajos para películas como Speed, Twister, Gladiator o algunas de las últimas entregas de 007. El reparto volvió a estar encabezado por Mila Jovovich, que repetía como Alice, ahora con superpoderes. La británica Sienna Gilroy debutaría en la saga como la popular Jill Valentine y Odette Fair como Carlos Oliveira, ambos personajes sacados del Resident Evil 3. 
el británico Ian Glenn reemplazaría a Jason Isaacs como William Birkin, papel que conservaría en el resto de entregas de la saga. Eric Mavius no regresó en esta secuela a pesar de que inicialmente se anunció que interpretaría al malvado Nemesis, que hace su gran aparición en esta película. En números, la película tuvo un presupuesto ligeramente superior al de la entrega anterior, llegando a los 45 millones de dólares, y en taquilla también funcionó bastante mejor, llegando a los 129 millones de recaudación. Sin embargo, la crítica fue más dura con esta entrega, llegando a ser calificada por la revista Time como una de las peores películas basadas en videojuegos de todos los tiempos. Resident Evil Extinción llegó a los cines de medio mundo en 2007. Era la segunda secuela de la saga, que en esos momentos ya se había convertido en una franquicia muy popular entre los aficionados. El reparto volvió a estar encabezado por Mila Jovovich como Alice, aquí con pistas ya del desenlace final del personaje, y sin embargo Sienna Gilroy no regresó como Jill Valentine. Las malas lenguas hablaron de la mala relación entre ambas actrices en la película anterior, así que aquí debutaría otro de los personajes más queridos de la saga, Claire Redfield, interpretada por la norteamericana Ali Larter, sin duda lo mejor de esta entrega. La jovencísima Spencer Locke interpretaría a otro personaje importante de la franquicia, Kmart, que nos recuerda bastante a Serry Birkin. Y los actores Ian Glenn como el malvado doctor Alexander Isaacs y Odette Fair como Carlos Oliveira regresaron en esta entrega para completar el reparto. En esta ocasión, la dirección corrió a cargo de Russell Mulcahy, afamado director australiano responsable de nada más y nada menos que Los Inmortales, pero con una irregular filmografía. Aún así, Mulcahy sabe dar ritmo a la acción y tiene bastante estilo visual. La trama nos narraba cómo el virus T se extendía por el mundo causando un apocalipsis zombie global, algo que nunca pasó en los videojuegos. Si Resident Evil 1 fusilaba sin piedad Aliens el regreso y Resident Evil 2 copiaba 1997 Rescate en Nueva York, esta tercera entrega era toda una carta de amor a Mad Max 2, el guerrero de la carretera. De nuevo, en números, Resident Evil 3 contó con un presupuesto de 45 millones de dólares, igual que la entrega anterior. Pero la taquilla aumentó hasta los 150 millones de recaudación, superando a la primera y a la segunda parte. La taquilla, una vez más, fue bastante negativa, con apenas un 24% de reviews positivas en, Red, en Rotten Tomatoes. Pero en Metacritic su puntuación subió hasta 41 puntos sobre 100, la nota más alta de toda la franquicia hasta la fecha. Seguramente sea la mejor secuela de toda la saga. A partir de este momento comenzaba la segunda trilogía de Resident Evil. Menos conocidas, pero bastante solventes y canon oficial dentro de la franquicia de videojuegos son las tres entregas de animación que se han estrenado hasta la fecha de Resident Evil. La primera de ellas llegó en 2008, de generación nos traía de vuelta a Claire Redfield y Leon Kennedy y la acción se desarrollaba en un aeropuerto. La película fue bastante bien recibida por la crítica y tuvo unas ventas bastante potentes en DVD y Blu-ray. Era, hasta ese momento, la mejor película estrenada dentro del universo Resident Evil. Sería en 2012 cuando Capcom estrenase la secuela, Resident Evil Damnation, Resident Evil La Maldición en España. De nuevo, el protagonismo caía en Leon Kennedy y traía de vuelta a Ada Wong. En esta ocasión, la trama nos trasladaría a un ficticio país de Europa del Este, una especie de Yugoslavia en descomposición, en medio de una revolución. La película, si cabe, tuvo una recepción mejor que de generación, aunque las ventas fueron un poco inferiores. Aún así, Capcom estrenó en 2017 una tercera entrega, Vendetta. Esta entrega nos situaba después de los eventos del videojuego Resident Evil 6 y el protagonista volvía a ser Leon Kennedy. Esta vez, Acompañaban a Leon nada más y nada menos que Chris Redfield y Rebecca Chambers, la discreta protagonista de Resident Evil 0. 
Esta vez la crítica no fue tan buena, pero las ventas aguantaron. Este 2021 podremos ver en Netflix Resident Evil Oscuridad Infinita, serie de animación que nos situará en 2006 y que de nuevo estará protagonizada por Claire y Leon. Estaremos atentos. Como era de esperar, tres años después de Extinción, la exitosa tercera entrega de la saga llegó Resident Evil Ultra Tumba Afterlife en inglés. Tercera secuela de la saga y primera entrega de lo que venía a ser la segunda trilogía dentro de la propia franquicia. A priori no era más que una entrega que se sumaba a la moda de todas las películas de la pasada década en 3D. Aunque era una secuela directa de la película anterior, este Resident Evil 4 llegaba con cambios sustanciales respecto a entregas anteriores. El principal, su director, Paul W. S. Anderson, volvía a ocupar el sillón de director. Recordemos que en la segunda y tercera entrega de la saga se había mantenido como guionista y productor, cediendo el mando a otros directores con desigual resultado. En el reparto, otra vez, Mila Jovovich como Alice era la principal protagonista. La acompañaban otra vez a Lil Arter como Claire, Wentworth Miller, muy popular en esos años por la serie de televisión Prison Break, que debutaba en la saga como Chris Redfield, gran protagonista de los videojuegos y hermano de Claire. Spencer Locke volvía como Kmart y el actor Sean Roberts reemplazaba a Jason O'Mara como el pérfido Albert Wesker. Al final nos traían de vuelta a una Jill Valentine interpretada otra vez por Sienna Gilroy, que regresaba a la saga tras su participación en la segunda entrega haciendo un guiño al quinto videojuego de la saga. En números la cosa seguía mejorando. Con un presupuesto de 60 millones de dólares recaudó en todo el mundo más de 300, siendo la película de la saga más exitosa hasta ese momento. Para mí, sin embargo, es de las entregas más flojas de la franquicia, junto a la segunda y la quinta, pero es cierto que abrió un camino comercial a la saga inédito hasta ese momento. Resident Evil Venganza fue la quinta entrega de la saga y la segunda entrega de esta trilogía que conforman la cuarta, la quinta y la sexta entrega de la franquicia. Estrenada en 2012, la trama continuaba justo donde lo dejó la cuarta parte. En este caso nos devolvían a un Raccoon City antes del estallido Virus T, o al menos eso en apariencia, ya que en realidad nos encontrábamos en unas instalaciones de Umbrella en Tokio. El reparto traía de vuelta a Michelle Rodríguez, a Sienna Gilroy, a Odette Fair, a Colin Salmon y a Sean Roberts como el malvado Albert Wesker. Además nos presentaba por primera vez en la franquicia a Leon Kennedy y a Ada Wong, es bastante buena la secuencia del cruce de Shibuya y el final en la Casa Blanca dejando un final abierto acaba con un cliffhanger que da paso a la sexta y última entrega de Alice de Resident Evil. Sin embargo, el resto de la película es bastante irregular. En números, contó con un presupuesto de 65 millones de dólares, el más alto de la franquicia, y la taquilla bajó respecto a la cuarta entrega a los 240 millones de recaudación. La crítica, como siempre, regulera, 28% de reviews positivas y un, apenas un 4,3% de nota media, en la línea de las otras entregas de la saga. A mí personalmente me gusta más esta 5 que la 4, que me parece una película de relleno que infló su taquilla con el 3D. Tanto hablar de zombies y cómo no mencionar un libro que obtuvo tanta popularidad hace unos años. Zombie, guía de supervivencia, se publicó en 2008 por la editorial Books for Pocket y fue escrito por el autor norteamericano Max Brooks, hijo del popular cineasta Mel Brooks y la actriz Anne Bancroft. En la portada era anunciado como una protección completa contra los muertos vivientes y Brooks nos regalaba un relato que mezclaba el humor con la supervivencia más razonada en caso de que los zombies se levantasen de sus tumbas. El libro se divide en varios apartados, dependiendo del tipo de infección zombie que surja, su duración o su complejidad, para ver qué necesitamos en cada momento para sobrevivir. No es lo mismo un solo zombie en tu vecindario, un grupo de zombies en tu ciudad 
o todo un apocalipsis zombie a nivel mundial. Y Brooks tiene eso muy en cuenta a la hora de narrarnos cómo sobrevivir y qué herramientas necesitamos. El libro se lee solo, te ríes, lo gozas e incluso piensas cómo lo harías tú con lo que tienes en tu casa. Yo no digo nada, pero con lo que hemos vivido este último año no voy a negar ni a afirmar si este libro y sus consejos me sirvieron de ayuda para sobrellevarlo. Y es en 2016 cuando llegó la última entrega de esta saga veterana y extensa en tiempo y películas. Resident Evil, el capítulo final, prometía un gran desenlace después de casi 15 años y 5 películas anteriores. Recordemos que la película anterior terminaba en una casa blanca en ruinas rodeada de zombies y este es el punto de partida de este Resident Evil capítulo final. Filmada también en 3D como la 4 y la 5, el rodaje se llevó por completo en Sudáfrica, dirigida una vez más por Paul W. Anderson como la 4 y la 5, era la conclusión a esta segunda trilogía dentro de la saga que conforman la cuarta, quinta y sexta entrega. La trama nos llevaría a resolver todo el tema de los superpoderes de Alice, a revelar la identidad de la Reina Roja, que siempre se había presentado como una inquietante niña, llevando la acción una vez más a la colmena de la primera película. La película estaba protagonizada una vez más por Mila Jovovich como Alice y Anne Glenn como el malvado doctor Alexander Isaacs, Ali Larter y Sean Roberts regresaban como Claire Renfield y Albert Wesker, Ruby Rose completaba el reparto junto a la jovencísima Ever Anderson, hija de Paul y Mila Jovovich, que efectivamente luce como un clon de su madre. Lo terrible de esta sexta entrega fue el accidente que le costó la vida a un miembro del equipo y el accidente que sufrió una especialista al chocar su moto contra una de las grúas que llevan las cámaras. La cinta contó con un presupuesto algo más modesto que la cuarta y quinta entrega de unos 40 millones de dólares. Sin embargo, la recaudación fue la más exitosa de toda la franquicia, llegando a los 312 millones solo en cines. La crítica de nuevo muy tibia, pero nada nuevo en lo que se refiere a esta franquicia. 37% de reviews positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 4,5. Una saga extensa, desigual, pero muy exitosa. A ver qué nos depara el reboot que ha dirigido Johannes Roberts, responsable de A 47 metros, cuyo estreno está previsto para noviembre de este año, si todo va bien, y no se retrasa otra vez. El título, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. La premisa suena por lo menos prometedora. Mientras tanto, recordad que podéis buscar nuestro grandioso perfil de Instagram, seguirnos en Twitter, suscribiros a este canal de YouTube, comentar y compartir el vídeo, usar cualquier imagen del mismo, siempre sin fines lucrativos, y lo más importante, Siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.